Boa tarde. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Uh, tenho a honra de representar minha minha profissão aqui hoje. Uh, sou ortesista, protesista e acredito que realmente em Brasil já escutamos um pa, uh, dos palestrantes um pouco que provavelmente falta um pouco na área de órteses e próteses, um pouco de profissionalismo, mas isso não é coincidência. Em Brasil, de facto, não tem faculdade de estudar uh, minha profissão. Uh, estamos atrás disso e, e vamos ver, podemos melhorar um pouco essa caixa preta para o futuro. Uh, eu vou abordar o tema um pouco mais específico, uh, sobre alguns temas práticos, uh, sobre as próteses, protetização, Uh, para pacientes com diabetes. Uh, esta primeira foto aqui parece que foi feito talvez no século passado, não é? Isso foi feito uns dois anos atrás, em uma, em uma oportunidade que teve eu de trabalhar no Instituto, de Nas, Instituto Nacional de Reabilitação em Peru. Essas quatro próteses que podemos ver aqui são transtibiais, isso não é coincidência, eu fui lá para fazer um curso de próteses transtibiais. E esses quatro pacientes que utilizamos dentro deste curso como modelos, ou protetizamos novo, deixaram essas quatro próteses aí. Essas foram as próteses em uso atual desses pacientes. E não quero nem falar muito sobre isso, mas uma coisa, todas essas próteses têm idênticos. Tem algumas adaptações aqui muito interessantes. Aqui tem uma articulação do MTP. Esse paciente trabalhava no campo e, e caminhava muito e se deu conta que simplesmente um pedaço de madeira lá embaixo não ajudava muito na ambulação. Ele criou um, uma articulação MTP. Hoje em dia está feito isso com fibra de carbono flexível, né? Mas só para, para mostrar isso. É, alguns outros têm outras adaptações, mas aqui em cima, queria chamar a atenção aqui em cima, Todos, de uma forma ou outra, têm algum cinto aí. Essas é coincidência? Não. Lógico que não. O que acontece? Esses amputados transtibiais usam essas próteses. E quando tem movimento entre o corto e a prótese, é quando machuca. Né? Se esse paciente é diabético, esse machuca, volta a ser um ferido que nunca fecha. Então, aqui podemos ver, esse é um exemplo... Precisamos evitar o movimento entre a prótese e o membro residual. Tá? Então, essa é basicamente para que serve esta foto. Níveis de amputações, já escutamos suficiente disso aí. Eu queria só falar um pouco sobre especificamente a protetização aqui com pacientes diabéticos. Já com todas as palestras de dia de hoje, já escutamos de todas as complicações secundárias a diabetes. Então, temos que ter cuidado. Isso não quer dizer que eu trato meus pacientes com diabetes muito diferente que qualquer amputado que entra. Todos precisam de um cuidado e precisamos nós fazer a adaptação do encaixe protético sempre ao 100%. Né? Não é porque ser um diabético preciso e eu trabalhar um pouco mais preciso. Porém, a gente tem que ter certa precaução Enquanto ao diabético, por precisamente esses uh, proble problemas secundários. Um, porque uma ferida pode nunca fechar mais e causar muitas complicações ao futuro. O profissional que trabalha com diabéticos, uh, esse é um exemplo uh, da vida real, uh, em Alemanha, uh, o, o amputado diabético entra como qualquer amputado em uma ortopedia, está tratado por profissionais que têm uma certificação. Em Estados Unidos, o protesista que trata pacientes com diabetes precisa de uma certificação adicional. Isso não é coincidência. Uh, um pé diabético bem tratado, o paciente pode conseguir viver sem uma amputação. Esse mesmo pé diabético mal tratado pode evoluir em uma necessidade de, de amputar. Isso cria muitos custos nos sistemas de saúde e muito, obviamente, escutamos o Dr. Fábio. Uh, ele tem poucas chances de sobreviver mais de cinco anos depois dessa amputação. Tem que ser o máximo possível uh, tratado de forma adequada e profissional. Uh, então, 
Uh, aqui não quero falar que todas as prótese de diabetes é uma coisa boa, mas uma vez amputado, a gente tem que ter muito cuidado. A ver se podemos melhorar isso, esses cinco anos. Um, uma pergunta a todos vocês. Esta foto aqui mostra um, cotos uh, com lesões, feridas abertas. A pergunta aqui, simplesmente vou jogar lá. Essas pacientes são protetizáveis? Posso colocar uma prótese em elas? Depois vou, vou voltar a perguntar, depois da minha apresentação. É, primeira coisa que temos que fazer, especialmente com pacientes diabéticos, é controle de edema. Então, um paciente recém amputado, sabemos que tem certos líquidos no corpo que vão, no primeiro início da protetização, eu tenho que adaptar um encaixe íntimo, íntimo quer dizer grudado na pele, com contacto total, para evitar, precisamente, movimento entre o corpo e a prótese. Se eu tenho flutuações de líquidos ou edema grande, isso não vai funcionar muito bem. Então, eu tenho que ficar em cima. Muitos pacientes diabéticos que a gente tem eh, na clínica, eh, inclusive, fazem diálises, por exemplo. E isso causa muito mais flutuação ainda. Então, a gente tem que ficar em cima dessas, uh, desse tipo de problema contralateral antes de protetizar. Uh, um par de desenhos de encaixes protésicos clássicos, uh, talvez uma evolução. Uh, o clássico PTB, isso é um tipo de encaixe com descarga específica. Então, o paciente pisa na fase de apoio e aí temos certas zonas dentro de próteses que vão carregar este peso. Quando tem um paciente que tem já um, um, uma circulação sanguínea diminuída como problema secundário a diabetes, provavelmente a forcar aqui o coto neste nível do joelho não é uma boa ideia. Então, não vou profundizar muito essa ideia pertenece em 1959 e não em 1918. Desde 1995, e todo no meio são avanços, ideias boas que ajudam, são avanços feitos por colegas que queriam sempre como objetivo, como objetivo melhorar a vida de seus amputados. Isso sempre deve de ser nosso objetivo e não empeorar, que muitas vezes, lamentável, podemos ver isso. Mas aqui podemos ver o Carl Caspers, é um colega, um protesista dos Estados Unidos, ele também é amputado, iniciou com uma ideia que chama TSWB, Total Surface Weight Bearing. Essa ideia era distribuir de tal forma a carga, a transferência de carga dentro da prótese sobre toda a superfície do coto. Fazendo o quê? Permitindo uma circulação sanguínea mais saudável para qualquer. E, obviamente, para um diabético poderia ser esta a melhor solução. Uh, vou explicar como funciona isso. Esse é o desenho PTB, KBM, ou em palavras talvez mais identificáveis, a gente utiliza anatom anatomia para fazer a suspensão. Uh, essa técnica não é muito eficaz. Uh, o encaixe protésico fica com certo movimento, esse movimento causa artrite entre a pele e a prótese, e isso causa feridas. É absolutamente intolerável para pacientes com diabetes. Uh, isso basicamente são as zonas que toleram carga dentro desses de tipos de encaixes uh, com descarga específica. Então, esses é clássicos aqui sobre o patella tendon, aí podemos uh, descarregar muito peso. Uh, em consequência, a colocar muita pressão aqui anterior, a gente tem uma contrapressão na zona posterior no joelho, precisamente aforcando um pouco os, 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 pois a circulação sanguínea nesse nível. Esse é o ponto de pressão posterior aqui. Então, não muito legal. Hoje em dia, a gente trata... Isso seria um corte transversal deste encaixe, ou sagital, desculpa, deste encaixe. Podemos ver que aqui... Um, é um nível de patela tendon e aqui basicamente estamos causando um aforcamento da circulação. Em comparação com isso, ah, e esses encaixes, esse é um paciente diabético que a gente um par de anos recebeu na clínica, eh, 
cuando esos pacientes que usan prótesis de descarga específica eh, llegan a tener problemas a través de no tener la sensibilidad normal, esas feridas que en un inicio tal vez son superficiales, el paciente ni se da cuenta y cuando ya eh, pues demasiado tarde, voy a falar, eh, esta ferida causa dolor porque eso es la cabeza de fíbula aquí, expuesto. ¿No? Entonces, eso realmente no es muy legal para los pacientes con diabetes. Este es otro corto maltratado en estos encajes con descarga específica. Esto aquí que es la tibia distal es básicamente un calo la embajada, ¿no? clásico. Usted tiene que utilizar la prótesis ahí hasta eh, crecer un calo la embajada para tolerar la descarga aquí de esta una tibia. Eh, podemos imaginar que eso no sería una situación aceptable para un paciente diabético. Um, entonces, en comparación con eso, o encaixe o diseño total surface weight bearing, superficie del corto con descarga total, sería la traducción. Uh, podemos ver que aquí la corazón en comparación con uh, descarga específica es sobre todo superficie, ups, ¿qué yo fiz? Uh, sobre todo superficie del de corto realmente, sí, estas son ciertas áreas que la gente usa para dar un poco de estabilidad medio lateral. Estamos más y más con la tendencia de no hacer esas orelias porque parece eh, que son desnecesarios. El paciente con su propia musculatura de cuádriceps consigue, en la mayoría de los casos, hacer su suficientemente estabilidad medio lateral. Estamos cortando esa, esto aquí. Más lo que quería mostrar es aquí dentro del encaixe que tenemos una descarga realmente global y sobre todo la superficie del coto. Eh, eso sería la transacción, eh, a, a vista sagital de este encaixe. Eh, podemos ver que él es, es básicamente anatómico. No tiene alguna forma agresiva eh, tentando de descargar en puntos específicos o descargar en otros, otros puntos específicos. Eso sería un coto, en mi opinión, bastante saludable que eh, de un paciente que usa ese sistema eh, de descarga total. Eh, ahora nos vamos a ir a algunos resultados eh, utilizando Total Surface Weight Bearing. Eh, los resultados aquí podemos ver, ese es un paciente que tiene un clásico ferida distal en la tibia que no quiere fechar. Y eso a veces nos causa la contraindicación de utilizar la prótesis, porque simplemente tiene la tendencia de infectar más y tal vez causar otra amputación. ¿no? Entonces, muchas veces la gente llega creando la situación que el paciente no consigue utilizar la prótesis y en el momento de no poder utilizar la prótesis, fica menos móvil, tal vez no puede ir a trabajar y eso, esa situación aquí puede durar meses. Mas esa situación que podemos ver después de un par de semanas que ya secó y después de un par de meses fechó por completo, eso es durante la utilización de la prótesis. Y ahí voy a mostrar un par de casos más. Este caso fue iniciado no este año, año pasado, más o menos un año atrás. Esta es la situación que el paciente llegó a la clínica. Ferida abierta, distal, paciente diabético, Inicialmente, como indicación de no poder utilizar la prótesis, el paciente estaba básicamente en la carrera de rodas en la casa, tentando de una vez por semana ir para eh, cicatrización para, para hacer. Uh, disculpa, me perdió la palabra. Uh, 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 curativo, obrigado, para tentar de fechar esa ferida aquí. A gente decidió juntos con el médico tratante. Eh, de colocar uh, este sistema de total surface weight bearing porque fueron feitas estudios que este propio sistema hace un vacuum encima de la ferida y puede eh, ser favorable, favorable para fechar este tipo de ferida. Eso es una semana después de utilización de la prótesis. Ya podemos ver que el corazón en volta de la ferida es más saludable y está llegando a inclusive casi secar. Eh, son fotos enseguidas, un mes después, bastante más fechado y tiempo entero, día todo, utilizando la prótesis, sistema de vacuum. 
Uh, otro mes posterior, obviamente súper importante para estos pacientes, la gente seguir haciendo uh, acompañamiento. No puede hablar, nos vemos en seis meses cuando la feria fecha. No es así también. ¿no? Toda semana esa paciente tiene que aparecer en la clínica para dar seguimiento. Y esas fotos simplemente muestran que cada vez más, eso es un mes más posterior, aquí la feria está completamente seco ya, uh, diciembre antes de Natal, da para ver que el ah, último punto está por fechar aquí y ya antes de carnaval esa es la situación de este mismo coto o sea, un proceso de seis meses que antes de eh, José Ángel no me deja mentir, este paciente estaba año y medio sin poder ficar de pie uh, entonces, eh, de nuevo yo voy a preguntar para ustedes esos primeros casos, tres casos que yo mostré para ustedes eran eh, cotos con ferida abierta en la parte de estado ¿Podrían ser? ¿Tengo una posibilidad de protetizar a esos pacientes? Y yo diría que sí. Yo diría que sí. Con eh, acompañamiento perto del médico tratante y un protesista profesional que sabe cómo debe de ser el diseño y cómo debe de ser tratado este tipo de, de usuario. Y só eh, quería botar esto al último. Eh, fue feito un estudio en Italia sobre este efecto de las prótesis con des, eh, total surface weight bearing y vacuum. Entonces, eh, de facto, en nuestra clínica, eh, ano, en el año pasado, creo que en los últimos 12 meses, la gente fez alrededor de 300 prótesis transtibiais. De esas 300 prótesis transtibiais, yo acho 295 fueron feitos con sistema a vacuum, diabetes o no. Entonces, ¿qué es bueno para el diabético? Es bueno para cualquier amputado. Y un buen profesional va a hacer eso posible. Muchas gracias.